，你赶紧去周河县将那孩子处理掉，要清清爽爽，不留一点痕迹。他不过三四岁了，好清理的很，若再留什么把柄下来，老子便休了你。美伢他们不知道，暗指交到派出所的人手里后，并没有将其交给所长，而是先悄悄告诉陈光禄暗指的事情。陈光禄匆匆回到家，见到妻子便问：“你这次去吉子镇都做了什么？”韩月娘一怔，慢悠悠道：“我就去看望一下大姐，能做什么？”说实话，人家都将暗指递到了派出所，你还满嘴谎言，说究竟干了什么好事？韩月娘一惊，手中茶盏掉到地上，啪的一声，摔得粉碎。见丈夫一副要吃人的样子，韩月娘再不敢隐瞒，将自己在吉子镇做的那些事说了出来。那几家捡的孩子明明是我大姐的，偏偏他们霸着不放，我我便给大姐出个主意，让她花钱雇人将孩子抱回来。这难道也有错？就这些，那吉家为啥写暗指递到派出所？你们不会杀人了吧？怎么可能？不过是将那孩子带去周河县罢了，本也不是吉家的孩子，他凭啥写状上告？蠢货，不是吉家的，你又怎知他是你大姐家的？既然认为是你大姐孩子，就该将他交于你大姐，由他自己去跟吉家交涉，这不是理所应当吗？为何将那孩子送去我大哥家？我我也没有办法，那孩子腕上没有胎记，大姐怕那家闹僵起来麻烦，便不敢留在家中，请求我先带回县城一段时间，可我哪里能把他带咱家来？陈光禄气得咬牙切齿，一脚踹在他身上，将女人踹倒在地，骂道：“贱妇！所以你就将那祸端塞给我大哥。我与大哥虽然有亲戚，但终归是自己唯一血脉之的，还是存在。他怎敢将那孩子送到我大哥手里？万一他家有什么话，那我大哥万一不是解释错话。”陈光禄叉着腰在屋里走了两圈，斜睨着掩面抽泣的韩月娘，恶狠狠道：“你赶紧去周河县将那孩子处理掉，要清清爽爽，不留一点痕迹。他不过三四岁，好清理的很，若再留什么把柄下来，老子便休了你。”说罢，陈光禄摔门而去。韩月娘咕噜爬起来，立刻出门，再次赶往周河县。坐在骡车上，她将一根细麻绳绕手上，心里盘算怎么弄死那娃子才最省事。最好办法就是勒死，不见一滴血。之后，即便他在哪个河沟野地了事，都无需挖坑掩埋。那样小的娃子，在野外很快就会被被野狼给咬啃了。什么吃鬼吃猪，根本不会有人留意。这么一想，韩月娘定下心神，心里又将大姐埋怨一通。若不是为了她，自己怎么会丈夫你妈哦,哦？真是个没用的女人，自己生不出儿子，就敢那么虚有心事，害得自己雪茄来这层白骨。那你不说，我就出家打你，以后再不敢管她。罗车紧赶慢赶，终于到达周河县。哪知韩月娘赶到大阪子家，那孩子自己跑出去，一晚没回来。我们一家找了很久都没找到。韩月娘气得脑瓜子嗡嗡响，却也不敢久留，立刻又赶回去。福英在吴道子好友家住了几天，每日待在屋里，除了上茅厕，从不踏出院子一步。这日，吴道子终于来接他，还带着两个手下与两辆摩车。两手下分别赶一辆车，后车上还绑了许多行李、被子、书箱等。告别主人家，福英随吴道子离开。他与吴道子同坐前车，车里铺着软垫，还有两个薄毯，薄毯一人一块盖在膝盖上，可以挡住从车帘透进来的寒风。吴道子今个没穿道袍，而是穿了一身青色棉衣，显出一身书生气。福音视线从他脖子处掠过，从衣兜里摸出两个煮熟的鼻涕递过去。吴伯伯，给你吃。他没有解释鼻涕来源，就让吴道子自己挠不去吧。吴道子接过两只鼻涕，翻来覆去瞅了瞅，要去皮吗？洗干净了，熟的，不用去皮也可以吃。哦，吉子县城有你家亲戚吗？没有。姑母吉云娘虽在县城，但福音不知道他家住了，索性就说没有。我先带你回县城，有时间顺便去四门镇看看你村的大活动。好吧。福音百无聊赖的打量车棚。忽然对吴道子脖子上的瘤子起了好奇之心，但他不能明说，想了想，对正看书的吴道子开口道：“吴伯伯，我在家跟先生学了医术呢，要不要给你切个脉？”吴道子撇他一眼，没理会。福音又想了会儿，继续说道：“吴伯伯，先生都夸我医术精湛呢，你真的不要我给你切下脉吗？”吴道子眼皮都没抬，依旧没理他。福音不由气馁，但他是容易放弃的人吗？肯定不是啊。反正自己现在还是个孩子，脸皮厚点也没啥，只要吴伯伯不将自己踢出车外就行。又过了一刻，福音偷眼看了看吴道子，见他似乎没生气，再次试探问：“吴伯伯，你真的不要试试？”吴道子没等他说完，就放下书册，好脾气的将手腕伸过来：“那你切吧，估计自己在嘴巴里面切不走，这下你肯定不理我。”福音眨眨眼，差点以为自己听错了。吴道子竟真的让自己切脉了，这不是神医吗？为何会让一个小娃娃给切脉？面上强装镇定，福音假模假样伸出三根手指给吴道子切脉，但心里还是有点紧张啊。这可是未来神医呢，等这位神医出名了，自己就请个画师将这一幕画下来，写上某年某月某日某三岁神童给神医切脉，<笑>光凭这一条，自己就可以扬名立万了。福音仔细感觉脉搏，说道：“吴伯伯脉弦滑，微沉色，为肝气郁结与肺胃气机不顺，你可是经常生气郁结，而后聚湿成疾，痰气交结拥于颈前。”于是你颈部胀发，颈前肿块愈发长大，诊的不错。那福音小王中可有医治之法？福音思忖片刻，又从衣兜掏出几个煮熟的鼻涕递过去，认真道：“这就是良药。<笑>”吴道子哈哈一笑，配合的接过来。那就多谢小王中此药了。他只当这是小孩子的游戏，并没当真。福音见他继续拿起书册，并没有吃药的打算，不由催促：“吴伯伯，你怎么不吃药？”
，吃药才能好呀。吴道子看他一眼，只好塞一只鼻涕进嘴里，咔嚓咔嚓咬起来。福音一直盯着他吃完三个，才满意的收回目光。原来他是个官人。福音不顾燕如阻拦，蹭的跳下驴车，飞快朝那几人跑去，边跑边喊。天黑前，罗车回到吉子县城，福音也没放松警惕，下车前就用一张小薄毯子将自己头脸全裹起来，只露两只大眼，咕噜噜向外头看。吴道子见着小娃娃这般打扮，不以为意。这两个仆人却是哈哈笑，哈哈，这逗丁点大的娃娃也太逗了，行为举止真让人可乐。福音可不管他们笑不笑，因为自己知道韩月娘的丈夫可是这县城县尉的手下，保不齐就与自己碰上。虽说那陈光禄不见得认识自己，但他肯定从他婆娘嘴里知道我的形象。吴道子虽是官，但他只带了两个仆人，来到人家的地盘，一个不慎被人阴死都有可能。进了客栈，客栈掌柜接过录影登记。啊，原来是宁府大官人，小的这就安排成等房，一会小的就让伙计送了水火不难，再让小的婆娘煮了一大壶红糖姜草汤，给大官人一碗。原来他是个官呢。何为宁府？那自然是一县之主县令了。那么吴道子十有八九是去某县当县令的，这可太好了。只要自己跟吴伯伯套好关系，还怕什么陈光禄？不过陈光禄在当地是地头蛇，自己也不能掉以轻心呐。福音也被优待，一人住了一间屋不说，还享受到店家的热情款待。客栈娘子亲自端来热水，给这小娘子洗脸洗手，还笑眯眯问：“小娘子，你母亲怎么没来啊？”福音听他这般问话，一时没反应过来，敷衍道：“她在家里。”“哎呦，这怎么说的？大老远的，大官人就不想找个贴心人服侍吗？”这话问的极不恭敬，但客栈娘子以为这三四岁的小娃娃啥都不懂，她身边又没有婢女仆妇，而福音前世今生也胡乱长大，爸妈都是村里人，也没教过哪些话该听，哪些话不该听，竟没察觉客栈娘子问的有啥不对。被客栈娘子这么一提，我倒是记起吴道子无人问津的凄惨晚年，好像从未听他提过妻子而已。但联想现在他干里条条上任，也不过带了行李，那俩仆人更是没提家里祖母与小主人一句。莫非吴伯伯一直未曾娶妻？哎，有这可能？吴伯伯还没到任呢，等一切安排妥当再说。客栈娘子听福音喊名府为吴伯伯，不由一愣，但很快对起笑容。原来小娘子是大官人的侄女啊。好吧，随他谈开，反正自己明日就回家了。客栈娘子笑容越发和善，低声与福音说：“大官人说小娘子要在客栈住两日呢，正好我侄女在家无事，明日让她来陪你玩可好？”福音感觉自己妈了，他似乎明白客栈娘子为啥对自己这么殷勤了，但直接拒绝好像太不近人情，于是委婉道：“这是等我问过吴伯伯再说。”客栈娘子欢喜低应一声，端盆出去的时候还说：“小娘子，奴去买一盒豆沙酥给你尝尝，那可是咱吉子县一绝呢。”“不用了，谢谢大婶，晚上吃糕点会烂牙。”再怎么也不能接人家的钱，到时被识破身份还不被人撵着走。第二天，仆人过来对福音说：“狼主去县衙办公事了，请小娘子待在客栈别走，等狼主办完公事，会派人去乡间叫你父母来领人。”随后，仆人又嘱托客栈娘子代为照看小娘子，别让陌生人靠近她。客栈娘子二话不说就答应下来。待仆人刚走，当即领来一个二十来岁的清秀女子。小娘子，这就是我侄女，今年刚满二十，还待字闺中呢。福音望着眼前娉婷女子，呆如木鸡。这是啥意思？想拿我当跳板？但人都站在面前，能怎么办？只能暂时让他留下呗。回头就跟他说清楚，自己并不是吴道子的亲戚，免得耽误人家。奴名叫燕如。燕如轻盈上前，给福音略服个礼。福音立刻跳起来还礼。燕如姐姐别客气，我。忽然顿住，他发现自己不该向一个陌生人阐明真实姓名。话头一转，福音笑嘻嘻道：“我叫宝，燕如姐姐叫我名字就好。”宝儿，这是奴家从荣福记买的点心，刚做出来，还热乎呢。小宝儿，你尝尝。福音没敢尝，尴尬笑了笑，说：“<笑>我才吃了，早饭还不饿。燕如姐姐先收起来吧。”在房间来回转一圈，福音歪脑袋打量这个燕如，身段婉约，长相也算清秀动人，不该二十岁还没出嫁呀，还冒贸然给一个陌生男子的亲戚献殷勤，怎么看都不像待字闺中的姑娘能干出的事。不妥不妥，自己可不能给吴伯伯招个麻烦上身。反正闲来无事，不如去福瑞商行找周胜管事。自家与周胜有商务往来，他还指着自家的货物赚钱呢，总不会不理自己。而且吴伯伯似乎很忙，一时半刻也顾不上他。他又是个外地人，初出到此地也不熟悉。与其干等吴伯伯，不如就让客栈掌柜送自己去福瑞商行吧，至少请周管事给自家传个话也行。当然，能送我回家再好不过。燕如姐姐，你知道福瑞商行吗？知道，宝妹妹也知道咱们这里的大商行。但凡县城人，只要不是大门退出、跨门红卖，就没有不知道这家商行。不过这小娃娃是刚到这里吧？怎么会连福瑞都知？嗯，我要去那里找个人，你能带我去吗？我有钱雇车，这些够不够？呵呵，哪里有你花钱？姨母家客栈有驴车，奴这便让伙计去套一辆。那多谢燕如姐姐了。没多会儿，燕如领着福音坐上驴车，赶往福瑞商行。请问周胜管事在吗？你找周管事啥事？有重要事必须跟他当面说。周管事去府城了，过几日才回来呢。